你来了，王立川，你给我听清楚。如果我只是小秋的同事，我就不会多管闲事。我认识小秋已经好几年了。你离开上海那几年，他一直在我手下工作，所以我们不仅仅是同门师兄妹，更是很好的朋友。谢谢你，这些年对小秋的照顾。你别看小秋表面上很阳光，其实她心里头很不开心。这么多年来，她除了工作就是工作，没有见过她有什么业余的生活，也没看到她跟异性有什么交往。她从来不谈自己的感情，把日子过得就像一杯白开水一样的淡。自从你回来之后，她的情绪更加低落，更忧伤，更悲观了。做事瞻前顾后，像完全变了一个人似的。一个女孩子，从头到尾情绪有这么大的转变。王立川，这事一定跟你有关联吧？小秋他这个人，就是很好强、很倔强，不轻易认输的。但是他心里一定有很大的委屈。远的不说，就说今天吧。今天你一走，他就一直哭。我想留下来安慰他，他也叫我走。我真的是看不过去了。身为他的好朋友，身为他的师兄，我今天一定要替他问个明白。你想问什么问题？你究竟对谢小秋有什么打算？我为什么要回答这个问题？我有些事，我先走。王立川，如果你不会善待你的女人，她就要变成我的女人。我最受不了一个女人为了一个不想要她的男人而哭。其实小秋的生活如果没有你，肯定是另外一番精彩。你不要以为她无依无靠就可以欺负她。我告诉你，今天你要是不把话给我说清楚，我一定不会让你站着离开这里。我和谢小秋已经结束了。但是作为一个曾经爱过他的人，我一直会关心他，也希望他生活顺利，得到幸福。拜托，你不要以为用文质彬彬、虚伪的谎言就可以打动我了，好不好？你说你曾经爱过他，但是现在不爱了，为什么还回来找他？小秋是一个很执着的人，我已经跟他说过好几遍了。是我不应该回上海，是我不应该再给他任何幻想。你也知道你不应该啊啊！四年了，你不告而别，音讯全无。如果他曾经是你深爱过的女人，你不觉得这样做对他来讲太不公平、太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子，没有必要天天为你守活寡呀。是你，一直把她关在牢里。是你。在对他的心灵犯罪。好，看来你有难言之隐，我就不逼你了。但是爷们儿，拜托你做事爽快一点。如果你不能照顾他，不能给他幸福。就请你退出，不要给他任何的期望。你放心吧，在我这里，他不会受到任何的委屈。我会好好的爱他，好好的对待他。不管未来发生什么事情，我都会义无反顾、全心全意的照顾他一辈子。我会彻底退出。说话算话。我已经买了回书里写的机票，这是我能告诉他。那你就告诉他嘛，这样他就可以彻底死心了嘛。我在问这个时候，就已经想走了，但是他把我的机票。
和护照全部都撕了。好好的照顾小乔，否则我一定会回来找你麻烦的。你脖子怎么受伤了？被猫抓的。你跟小乔打架了吧？是吧？我老远把米娅运过来，就是想撮合你们俩，谁知道一见面又打起来了。这谢小乔怎么搞的？怎么那么凶悍啊？哎，这关他什么事啊？我倒想问你，我都要离开了，你干嘛从那么远的地方把米娅弄过来还送给他？我就是想让你们两个再见见面。把话说一说，该交代的交代，以后不要有任何的牵挂。我没有什么事可以交代，他太顽固了。哼，早知如此，你何必当初呢？哟，嘿嘿，拍的不错啊！哎，你干嘛？还给我！又没有什么艳照，你还怕人看啊？哎哎哎哎哎